Dus ik ga er even lekker van genieten. Nog een klein beetje wakker worden. Het is wel kwart over negen. Maar ja, zoals ik gisteren ook al zei, het is een beetje een uh, kort nachtje geweest. Dus uh, ja, komt er maar. Oké okay, jongens, uh, ja, een beetje slecht nieuws eigenlijk wel. Ik had uh, woensdag mijn geld uh, uh, gevraagd. En donderdag had ik het nog niet. Ongeacht dat er een dag uh, op staat, werkdag. Dus ja, ik, uh, uiteindelijk is het nu vrijdag, dus ja, ik heb toch even polshoogte genomen. Dus ik zeg tegen dat bedrijf, ik zeg van hé, hey, uh, ja, ik uh, had uh, geld uh, naar mijn account gestort. Naar mijn, uh, ja, gewoon naar mijn ING, om het zo te zeggen. Alleen dat is nog niet binnen. Dus zijn ze even gaan kijken, alleen die order is dus fout binnengekomen. Dus hij is eigenlijk nooit verzonden. En eigenlijk pas sinds... Ja, net. Het is uh, ja, half negen, uh, half tien. Heb ik het kunnen regelen dat het dus uh, ja, naar me toe komt. Maar ja, er zit normaal één dag tijd op om het naar me toe te komen. Uh, ja, om het te sturen. Dus ja, dat wordt krap man. Uh, want ja, vandaag is het vrijdag, morgen ga ik die auto halen. En ja, er zit één dag werktijd op. Dus ja, misschien met een wonder of zo dat het er nog komt. Maar ik ben heel bang dat ik... Uh, Oh, yo, jongens, ik moet heel eerlijk open kaart met jullie spelen. Ik ben gestrest op dit moment. Omdat ik gewoon echt niet weet of dat geld op tijd binnen gaat zijn. Shit, hoe ga ik dit oplossen? Ja, dat is waarschijnlijk gewoon van... Ja, ik weet niet. Ik vind het maar spannend. Het is best wel eng eigenlijk. Ik heb zaterdag mijn feest, maar dat feest is natuurlijk om mijn auto. En als mijn auto niet op mijn feest is, wat is het dan? voor een raar feest. Dan is die hele locatie voor niks geweest. Oh, ik heb er zoveel tijd in gestopt. Oh nee, wat een hel. Oké okay, jongens, een hoekdokje. Gezellig. We hebben hier gelost. De berg op zoom zijn we klaar. Ik weet, ik heb niet zo heel veel gefilmd, maar uh, ja, we zijn hier nu al zo vaak geweest met z'n allen. Ik denk dat uh, ja, ik vond dat even niet noodzakelijk voor vandaag. Uh, ik ben nog steeds heel gestrest, omdat ik heb nog steeds mijn geld niet binnen. En ja, dat is gewoon kut. Kijk, weet je hoe het een beetje ook zit? Kijk, hè? Ik, ik weet die groot zijn te vertrouwen, daar niet van, maar. We hebben een contract natuurlijk gemaakt voor die auto af te halen en ja, na het weekend verloopt dat contract, om het zo te zeggen. Dus ja, het is niet dat ze zeggen, oh, je contract is verlopen, dikke vinger, je krijgt die auto niet. Zo, zo zijn ze niet, dat weet ik. Alleen ja, ik wou wel even, even melden, althans, ik, ja, ik heb ook tegen hen gezegd, ik zeg van ja, ik ben gewoon slachtoffer geworden van iets wat fout is gegaan bij iemand anders. 
Ja, nou, hij is heel begrijpelijk. Hij zegt ook, ja, ja, het is gewoon vervelend. Maar ja, jij kan er ook niks aan doen. Je bent gewoon machteloos op dit moment. Ja, jongens, uh, was ik even, ik werd weer gebeld. Maar uh, ja, ik merk wel echt vandaag gewoon dat doordat ik zo gestrest ben, dat ik echt heel slecht rij. Gewoon met dokken en alles. Hè. Normaal draai ik hem er in één keer in en ben ik klaar, weet je wel. Maar nou heb ik echt gewoon, dat ik acht keer, nou niet acht keer overgeven, maar wel drie keer loop te steken. En ik ben er gewoon niet bij met mijn hoofd. En het is ook wel logisch natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je moet je even inbeelden in mijn schoenen natuurlijk. Hè. Jong jochie. Heel veel geld qua, qua wat ik moet betalen. En ja, voor mij is het gewoon heel spannend om het zo te zeggen. En uh, ja, ik vind het gewoon heel spannend om het zo te zeggen. En dan dat, dat feest zaterdag, waar dan geen auto staat misschien. Ja, ik weet het echt niet. Het gaat echt chaos worden. Maar het is nu, ja, ik heb de moed al een beetje opgegeven. Maar het is vijf voor drie. En volgens ING. Uh, zou het voor drieën erop moeten staan, dus ja, ik geloof er niet echt meer in, helaas. Ja, of ING zei voor drieën versturen en dan heb je die avond erop nog binnen. Dat, voor mij stond dat, maar alsnog, ja, kijk, weet je wat het is? Uh, ja, stel, ik zou het geld van iemand kunnen lenen, even voor het weekend alleen. Dan moet ik alsnog wel... <coughs> Kijk, ja, ik hoop, want stel diegene wil dat geld sturen, ja, ik weet niet hoe dat zit s'avonds, of dat dan ook gelijk wordt overgezet. Maar ja, dat is wel uh, problem, big problem. Ja, ja. Dus jongens, uh, ja, nou trouwens, ik kan jullie wel even uitleggen. Kijk, deze gaat naar links, dan kunnen wij doorrollen. Lang doorsteken tot de hele stoeprand, dan kom je hier mooi tussen de lijnen, zoals je ziet. Hier pak je hem zo breed mogelijk met je band. He, ik heb het vaker gezegd jongens, maar uiteindelijk leren jullie het hier. Ja, nu even niet. Hier steek je hem ook weer lang door en weer heel zachtjes met de stopperand mee laten rollen. Knippen licht aan, vergeet die spiegel erboven niet. Dus ja, we gaan... Uh, ja, we gaan... Ik kan helemaal niet eens nadenken vandaag. Jezus, sorry jongens, het spijt me. Ik ben vandaag, ja, ik ben echt van mijn ak gepogen. Helemaal wauw gewoon. Maar uh, ja, we gaan heel even naar een uh, klant waar ik eerder ben geweest, gaan we heel even lossen en laden. En uh, ja, daarna terug naar Schiphol. En we zijn nu bij Ossendrecht in de buurt. Nou, we gaan eigenlijk naar Doordrecht, als ik me niet vergis. Nee, Hoogrijden. Heel andere kant. Kijk jongens, heel mooi voorbeeldje. Oké okay, jongens, hou hem rechts op de lijn, niet nou ja, naast de lijn, net naast de lijn. Kijk, en hier zie je dus, hier, hier steekt de stoep lang door, hier is het heel kort. Dus maak er gebruik van rechts kijken, komt er niks aan, hoppa, breed. Meteen die hoek opzoeken, hoppa, breed. Zo, langs die stoep blijven. Kijk, perfect, niks aan de hand. Dus ja jongens, ik ben nu bij de klant, ja het is allemaal luchtvracht, dus dit ga ik natuurlijk ook niet filmen. Dat heb ik al eerder uitgelegd aan jullie, uh, om uh, ja, kwade doeleindes te voorkomen, uh, dat soort dingen. Daar heb ik uh, heb, 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 ja, heb de laatste video over gemaakt, dus uh, als je elke video kijkt, dan weet je waar ik het over heb. Maar uh, ik zal het ongetwijfeld nog een paar keer vaker zeggen. Dus ja jongens. Uh, en daarna moet ik snel uh, lossen, want iemand die gaat mijn wagen gebruiken voor een uh, buitenlandse rit. Dus dan moet ik hem ook even leegruimen, een beetje opruimen. Gelukkig is hij afgetankt door iemand. Heel aardig, dankjewel. <laughs> Oké okay, jongens, zelfde weg terug. Lastig bochtje. Hou hem breed, hou hem links. Lang doorsteken, scherp insturen. En via de stoep af laten rollen. Zo. Zie je, dat gaat helemaal perfect. Als je jezelf dat aanleert, dan kan er nooit wat fout gaan, jongens. En uh, ja, ik blijf jullie gewoon advies geven totdat iedereen van jullie kijkers gewoon het volledig goed doet. Maar dat is natuurlijk waarom jullie waarschijnlijk ook kijken. En ik hoop ook een klein beetje voor mij, dat zou ik ook wel fijn vinden. <laughs> Om 6 uur, als er dan niks binnen is, code rood. <laughs> dan ga ik gewoon echt mijn hele hart opbiechten bij, bij Richard en gewoon zeggen van... Gozer. We kennen elkaar heel kort, maar je moet me deze echt gunnen. Oh, wat erg. Ik kan bijna wel janken, joh. Hoe erg ik het vind. Gewoon dat, omdat het is gewoon onmacht, weet je. Ik kan, ik kan niks doen. En 
Het is gewoon fucking vervelend voor alle partijen. En ja, het is gewoon fucking kut daar wel. Gewoon punt. En ja, ik ga gewoon proberen er iets van te maken. Dus ja, laat het me voor. Ik, ik, laat, ik hou jullie op de hoogte en bid voor me. Ja, het heeft, jullie krijgen dit zo voor later te zien, weet je. Ik bedoel, dit speelt voor vandaag, morgen, letterlijk. En voor jullie, jullie krijgen het te zien als ik de auto wel of niet al heb, weet je wel. Maar, damn boy, dat is wel heftige shit. En uh, ja, nogmaals jongens, even tussendoor, tussen alle, al het gezeur wat ik momenteel nu heb. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar mijn video's. Ik ben heel blij, abonnees die komen echt heel goed binnen. En ik ben ook gewoon echt... Ik zeg dit non-stop, bijna elke video, keer op keer. Ik ben zo blij, zo blij dat wij een gezonde community hebben. En ik noem het ook een community omdat ik jullie als community zie. Weet je, jullie volgen mij op mijn levenstour. En ik ben jullie daar zo dankbaar voor. Want het is ook gewoon heel gezellig, weet je. Ik bedoel, niet alleen voor mij, maar jullie kunnen gewoon vragen stellen. Ik kan die beantwoorden en dat doe ik ook altijd. En... Het is gewoon, als ik iets niet weet, dan, dan zeg ik het in mijn video's en dan reageert iemand met het antwoord en zo helpen we elkaar gewoon. En dat is zo'n gezonde ja, community gewoon, geen toxic tussendoor. En ja, ik, vind dat, ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor, dat jullie gewoon ook zo positief blijven. Ongeacht dat het soms zo nu en dan een keer een klote video is, of dat het even tegen zit, of dat de content wat minder is. Maar toch staan jullie achter me en ik wil gewoon benadrukken nogmaals hoe erg ik dat waardeer gewoon. Want ik ken jullie niet en ik vind dat jammer, maar ja, uh, ja om jullie beter te leren kennen moet ik echt eerst duizend abonnees halen zodat die community, uh, ja, community pagina open is. Dan kan ik met jullie praten in ja, via polls en dat soort dingen. En ja, dat is gewoon even hopen dat dat uh, snel haalbaar is, om het zo te zeggen. En dan moet je echt niet gaan denken, hè, wat de meeste mensen weten, dat je vanaf duizend abonnees ook geld kan maken. Jongens, daar gaat het niet om. Het gaat voor mij echt om die community bouwen. En ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Met duizend abonnees ga je geen 100 euro verdienen hoor. Misschien drie cent, nou niet eerder, nou, drie euro misschien of zo, weet je. Dus ja, het is echt niet heel denderend of zo. En Daarom, ik wil even benadrukken dat ik het niet daarvoor doe. Ik, ik wil deze community bouwen, ik wil deze community houden. En daar sta ik gewoon achter. Punt. Moet je kijken jongens, dit is uh, in de buurt van Rotterdam denk ik, ik heb geen idee. Uh, havens, uh, ja, ik denk het wel. In de buurt van Europoort en dat soort dingen. Maar hier, hier hebben ze dus een uh, ja, privé rijstrook voor alleen maar vrachtwagens. En, ja, er was file, maar ja, nou moet ik zeggen, dit is uh, wel heel lekker dat ik gewoon even mensen kan inhouden. Legaal. Lekker hoor. Oké okay, jongens, dus uh, ja, ik word de hele tijd gebeld, sorry. Maar ja, we zijn dus... Uh, ik heb mijn bank gebeld. En uh, die zegt van ja, als het van een Nederlands bedrijf naar een Nederlandse persoon is, dan moet het verplicht binnen 24 uur op je rekening staan. Met andere woorden... 4 uur, half 5 morgenmiddag heb ik het geld. Mits ze niet liegen tegen me dat die nooit verstuurd is. <laughs> dus uh, ja. Ik, uh, ja, ik. Mooi en zo. Kijk, en hier, hier hebben we heel veel wijze lessen, jongens. Dus uh, wijze les 1. Ga niet. Als je iets binnen 3 dagen moet betalen, zorg maar dat je het gewoon één week van tevoren alvast hebt. Heb in je hand. Dan kan het ook niet fout gaan. En uh, ja, dat is wijze les 1. De wijze les 2 is uh, ja, dat je dus niet ergens vanuit kan gaan als het er staat. Maar ja, dat hadden we eigenlijk al een beetje kunnen weten. Want dat hebben we vaak ervaren, weet je wel. Als je dingen bestelt en dat andere dingen binnenkomen. Ja, hadden we moeten weten. Uh, en we leren ervan dat je dus gewoon binnen 24 uur van Nederland en Nederlands bedrijf naar persoon dat dat binnen 24 uur verplicht op je rekening moet staan en uh, hij zegt ook als die 24 uur geweest is bel ons dan nog een keer de ING bank zei dat want dan gaan we er wel even serieus naar kijken ik vroeg ook of het versneld kon worden maar omdat ik de ontvanger ben kan dat niet ben je de verstuurder kan het wel maar kost het ook een beetje meer 
Maar ja, het zijn best wel handige info. Ik bedoel, uh, ja, zo leren we toch elke dag weer wat. En uh, ja, nu ook nog eens financieel. Wat? Maar uh, ja, dus. Ik weet niet, ik ben, ik ben een beetje opgelucht of zo, omdat ik weet dat het wel goed komt. Ik was echt in de paniek gewoon vandaag. Terecht, want hè, het, het was het. Oh yo, tankstation met KFC. Huh? En Burger King. En een casino. Zo. Jongens, interesse. A13. Hectopaaltje 12.4. Check it out. Dus uh, ja, ik ga, uh, ben onder terug, onderweg terug nu naar Schiphol. Ik heb niet heel veel dokjes gefilmd en dat soort dingen, maar ja, mijn focus lag er echt niet bij. Het zag er ook echt niet uit. Ik heb bepaalde dingen wel gefilmd, maar ik denk ook dat ik heel veel bepaalde dingen eruit knip, omdat het er echt niet uitzag. Dus um, ja. ja, dus ik heb dat uh, geregeld dat ik daar mag filmen. En, uh, het is dus, uh, ja, dat is super chill. Uh, bij het feestje ga ik wel wat beperkte filmen, denk ik. Omdat, ja, ik weet niet of iedereen op de camera wil en dat soort dingen. En ja, ik weet niet. Het is gewoon uh, anders, om het zo te zeggen. Maar ja, daarentegen, kijk, weet je wat het is? Ik zeg al, ik, ik heb een motto in het leven. En zou ik je zeggen wat mijn motto is? Mijn motto in het leven, en daar sta ik elke dag sinds een paar jaar achter... Uh, dat motto is, uh, je gaat spijt krijgen van de dingen die je niet doet. En dat motto, dat heeft mij zo extreem, uh, ja, on, on, ja, gewoon uh, beïnvloed. Het motto, ik weet niet of het bestaat, ik heb hem in ieder geval namens mijn idee zelf verzonnen. Uh, je gaat spijt krijgen van de dingen die je niet doet, dat is mijn motto. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is van... Weet je wel, stel je gaat bungee jumpen, weet je wel, bij wijze van spreken, heel extreem, maar stel je doet het niet, dan ga je daar ooit op een dag, wanneer je ouder bent, spijt van krijgen. Want dan ga je denken, ja, maar ja, toen kon ik het nog, maar toen had ik de kans en toen pakte ik hem niet. En dat is iets wat mij heel erg dwars zit, omdat ik heb, ik ben heel ondernemend, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel kunnen zien aan me. En uh, toen ik uh, jong was, hè, leeftijd 14 tot 16, ben ik daar heel erg in tegengehouden. En uh, misschien nog wel langer, 14 tot 18 misschien wel. En doordat ik zo ben tegengehouden in mijn leven met uh, keuzes uitvoeren, dat, dit en dat, zus en zo, heb ik een gevoel dat ik, een achter, dat ik achterloop op mijn eigen leven. En... Sindsdien is dat motto ook een beetje gekomen. Je gaat spijt krijgen van de dingen die je niet doet. En wat ik, wat de, ja, de, de diepere mening in dat gezegde is van... Ja, haal wat uit je leven, want je hebt er maar één. Dat is eigenlijk gewoon de diepere mening erachter. Je gaat spijt krijgen van de dingen die je niet doet. Dat is het gezegde voor mij wat betekent van... Het is gewaagd, maar doe het nou maar, want je weet niet wat het gaat brengen. En... Dat is echt een motto voor mij, wat mij ja, dagelijks gewoon door moeilijke keuzes heen haalt. En ik wil, ja, dat motto dat inspireert mij om dingen, stappen te zetten die ik niet durf. En, en dan doe ik ze toch en dan pak ik ze zo goed uit. En dan denk ik van, wauw, ik had dit kunnen mislopen als ik het niet had gedaan. En sindsdien neem ik bijna alles aan zodat ja zodat ik niet ja zodat ik niet mijn tijd verdoen, verdoe aan niks doen weet je wel ik heb het lang genoeg gedaan thuis zitten niks doen zus en zo eh, chillen niks anders dag in dag uit en het brengt je nergens en je hoort het vaker mensen zeggen van ga alleen met mensen om die jou meeslepen en niet tegenwerken. Bijvoorbeeld, kijk, ik zeg, niet, uh, ik zeg niet dat je nu zomaar elke hand moet aanpakken die je ziet, maar bijvoorbeeld stel, je hebt een beste vriend en die beste vriend die zit elke dag maar op zijn kamer en uh, weet ik veel, gebruikt drugs, uh, de hele dag dronken of zo. En ja, maar hij is wel jouw beste vriend. Ja, die gozer die gaat dan jou niks, weet je wel, die gaat jou niet 
verder helpen in het leven, weet je wel. Die, als jij zegt van, joh, ik heb een businessplan dit opgesteld, dan gaat hij zeggen, oh ja, lachen man. En uh, morgen belt hij, joh, uh, kom je lekker een biertje drinken, dit en dat, gaan we lekker chillen, lekker hangen en zo. Maar die mensen brengen jou niks. Ze halen je eigenlijk alleen maar neer. Niet in woorden, maar omdat ze je niet... Ze kunnen je niet meetrekken aan een touw. En dan zeg ik niet van, joh, zoek een rijke gast op en leef met... Ze gaat bij hem op sleeptouw, dat bedoel ik niet. Ik bedoel te zeggen, vind mensen waar je mee kan omgaan. Dat als jij bij jezelf denkt, ik heb een businessplan. Dat hun zeggen, wow, gaaf. Hoe gaan we dit uitvoeren? Dat bedoel ik te zeggen. Zoek mensen die die uitdaging ook aangaan. Zoek mensen die die stap over die drempel zetten en het niet bij woorden laten van oh later als ik rijk ben. Nee, je moet gewoon knokken voor je eigen dingen en zoek mensen die je daarin kunnen ondersteunen. Wijze woorden van Jack, ik heb een miljarden, maar deze fucking quote is heel diepgaand, vooral met mij. Dus ja, ga niet je tijd verdoen. Met dat soort dingen. Zoals mijn gezegde gaat, waarvan ik bijna zeker weet dat ik hem zelf heb verzonnen. Ik ben er zelf opgekomen. Als iemand anders eerder was, pech. Ik heb hem zelf verzonnen. Bam, dus het is gewoon mijn gezegde. Punt. Ja, jongens, dus gewoon hou je aan dat gezegde. En je zal zien, net als bij mij, dat als je eenmaal dat gezegde aanhoudt, dat er gewoon een wereld voor je open gaat. Dus ja, ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan mij, jongens. Ik bedoel. Kijk, ik moet eerlijk zijn, ik ben ook een beetje gewoon, hè, een beetje geluk, een beetje blessed. Gewoon, ik heb gewoon heel veel mazzel gehad op bepaalde dingen, maar ook hè, zelfinitiatief jongens. Je moet het zelf doen en ja, wat ik gewoon, de wijze woorden die ik jullie gewoon probeer te zeggen is, het komt niet vanzelf. Toen ik jong was, toen ik 14 tot 18 was, toen had ik een gezegde in mijn hoofd, het komt wel vanzelf. En eenmaal... Toen ik ouder werd, toen kwam ik achter het besluit, het komt niet vanzelf. En toen ben ik, heb ik mijn hele mindset omgegooid. Ik heb jullie mijn hele verleden blootgesteld aan uh, de moeilijke tijden die ik heb gehad. En constant doorgaan tot perfectie. En daarom, ja, sommige van jullie kijkers is er opgevallen, ik ben een perfectionist. Omdat ik dat vroeger niet was, weet je wel. En ik heb te vaak me... Ja, mijn benen gestoten en mijn scheenbeen gestoten om... En elke keer was er wel wat en ik, ik, wat, ik, het was genoeg voor mij. Ik wou verandering in mijn leven en de verandering in je leven begint bij jezelf en bij niemand anders. En ik kan het niet genoeg benadrukken jongens. En van mijn part, als jullie dit goed, goed vinden, die quotes en zo, prima. Ik kan er hele verhalen over, ik kan hele poëms schrijven over quotes gewoon. Like, je moet er zelf achteraan gaan, het leven gaat je niet meehelpen. En dat is een hele harde wijze les die ik leerde toen ik 17 werd, toen kwam ik echt achter. Het gaat niet komen. En je bent, op, op, op zo'n soort leeftijd ben je gewoon nog afhankelijk van mensen. Weet je, wel. je woont onder je ouders dak als het mee zit. En je hebt gewoon niks opgebouwd. En je moet jezelf leren vechten om dingen op te bouwen. En stapje voor stapje kom je er. Maar zorg alsjeblieft dat je die eerste stap zet. Ga geen spijt krijgen van de dingen die je nooit hebt geprobeerd. Dat is niet gezegd hoe ik hem net zei, maar dat is wel een andere verwoording ervan. Ga erachter aan. Heb je een droom? Zoek het op. Vind een manier om je droom werkelijkheid te maken. En ik kan dit niet genoeg benadrukken jongens, want echt, ik ben echt gewoon door een helhol geweest. En ik heb echt fucking veel shit meegemaakt waarvan ik liever had gehad dat ik het nooit heb meegemaakt. En het is gewoon heel emotioneel ook voor mij eigenlijk als ik er zo over begin. Dus ja jongens, ik wil gewoon tegen jullie zeggen. Ja, get your shit together. En fucking hell houden. Zorg gewoon dat je op tijd bent bij dingen zelf regelen. Oh jongens, ik ga even time-out doen hoor. Want uh, pff, ik echt heavy dit. Oké okay, jongens, daar ben ik weer. Ik ben even een beetje bijgekomen, maar... Ja, um, ja, hetgene wat ik gewoon wil zeggen is, doe het zelf. Echt waar, als ik nooit tot de realisatie was gekomen toen de tijd dat ik zelf achter dingen aan moest gaan en dat het niet vanzelf komt en dat soort dingen. 
dan was ik nou nog steeds elke dag thuis aan het gamen, geen inkomsten. Wie weet, ik bedoel, je nu never know, maar door dat inzicht heb ik zoveel bereikt in mijn leven die ik nooit had kunnen dromen eigenlijk. Ik herinner me nog gewoon dat mijn eerste baantje, dat was bij een wasstraat. Dat was de eerste keer dat ik fulltime ging werken. En daar werkte ik ongeveer voor 600 tot 800 euro per maand. En uh, ja, ik was er helemaal ja, trots op gewoon, omdat ik een fulltime baan had. Iets wat ik nog nooit eerder had ja, bereikt, gehaald. En ja, het is gewoon... Ik herinner me nog altijd dat er één iemand met een Audi S5 binnenkwam. En uh, toen zei ik tegen hem van, ja, nou ja, ik hoop ooit dat ik een Skyline kan kopen, een R34. Hoeft niet een echte te zijn, maar gewoon zo'n R34 standaard model, weet je wel. En ik zeg van, uh, die kost iets van 10.000 euro. En toen zei ik tegen hem van, ik hoop zo erg dat ik ooit 10.000 euro op mijn rekening zou hebben. En gewoon, ja, het moment waar ik nu sta... Op de dag van vandaag is gewoon zo bijzonder. Gewoon dat je met zo'n verschil, zo'n klein verschil, zo'n grote impact kan maken. Die 10.000 man, die ben ik al lang voorbij. Al binnen de eerste fucking jaar. Dus ja, shit man. Ik ga, ik ga geen getallen noemen natuurlijk man. Maar het gaat gewoon... Weet je, het gaat gewoon echt heel goed. En ik ben daar gewoon echt fucking dankbaar voor. Ik heb ook gewoon heel veel shit meegemaakt vroeger. Die me gewoon ook heel veel zeer doen. Tot de dag van vandaag. En ja, waarschijnlijk de rest van mijn hele leven. Maar dat, ja, iedereen heeft wel wat wat hij meedraagt, weet je wel. En ja, ik wil gewoon niet dat mensen dus ja, gewoon niks uit het leven halen. Terwijl het gewoon op je staat te wachten. Ik heb letterlijk gewoon binnen vier jaar of zo heb ik gewoon... Ja, gewoon insane veel bereikt. Ik bedoel, toen de tijd, toen zei ik van mijn droom is dat ik ooit 10.000 euro op mijn rekening krijg. En ik koop nou een auto van bijna vier keer dat, nogal meer. En het is gewoon insane, weet je. En ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder. Dat ik dan toch, na alles wat ik heb meegemaakt, dat ik dan toch het heb bereikt, weet je wel. Omdat, ja... Het is niet makkelijk. Ik bedoel, de hele rit daarheen zijn er alleen maar mensen geweest die je proberen neer te halen, om het zo te zeggen. En ja, en ik heb gewoon datgene genegeerd wat andere mensen zeggen tegen me. En ik heb gewoon mijn doel aangehouden van dit is wat ik wil, dus dit is waar ik voor ga. En ja, jezus joh, loopt echt te janken hier. Maar ja, het is gewoon wel heel veel, het is gewoon echt bijzonder hoe het allemaal loopt. Ik ben gewoon, uh, ja, hetzelfde als jullie, weet je. YouTube loopt fucking lekker en uh, ja, mensen abonneren steeds meer. Ik vind dat gewoon fucking nice en uh, ja, ik ben ook gewoon heel erg dankbaar voor jullie support en alles. Maar ja, weet je, ik wil ook gewoon dat jullie hetgene uit je leven halen. Ik bedoel, als jullie één van iemand van jullie gewoon ook thuis zit, fucking dag en nacht en niks bereikt in zijn leven, zoek iets waar je in groot wil worden, weet je. En dan speelt geld geen rol, doe iets wat jou gelukkig maakt, weet je. En uh, ja, ik weet niet, ik ben mijn eigen kant op gegaan, terwijl iedereen uh, ja, bepaalde dingen ja, ja, niet aanraden of simpelweg gewoon verbood, verboden, verbood. En ja, gewoon waar ik nu sta op de dag van vandaag, binnen zo weinig jaar. Pff, crazy man, echt wel. En ik kan ook niet wachten tot ik kan zien waar het eindigt, weet je wel. Ik bedoel, als ik nu al zo lekker op de reef ben, weet je, waar de fuck gaat die boot eindigen, weet je wel. Ik bedoel, als ik nu al zoveel dingen... En dan heb ik het niet over geld, maar gewoon over dingen die mij gelukkig maken. En dingen die ik zelf wil. En dat ik er zelf, ja, zelf de vinger in de pap heb, om het zo te zeggen. Dat is gewoon 
Ja, dat is gewoon voor mij heel bijzonder, om het zo te zeggen. Dus ja, ik uh, heb genoeg gepraat. En uh, ik weet ook niet of ik deze video aan doucheneel plak, want dan wordt het wel ineens heel emotioneel. Maar ja, ik weet niet man, ik vind gewoon dat ik dat soort dingen moet zeggen. Ik bedoel, ik heb tegen jullie gezegd, ik ben gewoon heel transparant. En dat, zo ben ik nou eenmaal. Ik ben gewoon heel, ik ben gewoon echt een open boek met bepaalde dingen. En als ik mensen advies kan geven op wijze lessen, dat is het liefste wat ik doe. Ik geef mensen het liefste de hele dag advies over dingen, hoe ze beter kunnen doen. En dat soort dingen. En dat geeft mij ook voldoening, weet je, in bepaalde momentopnames. Dus ja, ik wil gewoon ook zeggen... Daar maak de, ja, misschien dat daarom ook wel eens die switch is van dat ene en nu opeens dit allemaal. Maar ik wil gewoon dat mensen wat uit hun leven halen. Want je hebt er maar één en het is zo voorbij en je verspilt dat ook zo, weet je. Je hoeft maar één keer met foute vrienden om te gaan en je zit met je nek in de schulden tot je dertigste. En het is gewoon fout, weet je. En zoek gewoon betekenis in leven. Dat is zo belangrijk. Ja, dus uh, ja, ik heb genoeg gezegd jongens. Ik uh, weet niet wat jullie uh, ervan vonden eigenlijk. Dus gewoon, ja, ik weet niet, ik moet gewoon soms even mijn hart luchten jongens. En ik vond dit gewoon even belangrijk en ja, ik ben gewoon ook een beetje trots op mezelf, weet je. Ik heb fucking veel bereikt met de gedachte dat ik nooit wat zal bereiken. En ja, daar ben ik gewoon trots op, weet je. Ik bedoel, niet, ja, niet lullig bedoeld, maar hè, sommige, kijk, ik heb toevallig wel... Dat ik zeg van, nou ja, ik wil wel graag uh, wat geld op zak hebben, weet je wel. En daar heb ik ook een quote op. Uh, die is ook zelf verzonnen. En die quote gaat, nee, nee, ik wil verdienen op de manier hoe ik wil leven. Dat is de quote. Ja, hij staat ook thuis op mijn whiteboard opgeschreven. Maar de ja, betekenis achter dat is, als ik iets wil, dan werk ik ervoor tot ik het heb. En dat is gewoon... Ja, ik weet niet. Dat, dat soort quotes, weet je. Ik bedoel, ik verzin de meeste allemaal zelf. En dat soort dingen helpen mij gewoon echt door de dag, weet je. Als ik gewoon even ergens echt doorheen zit, weet je, denk ik gewoon aan die quotes. En dan denk ik van, weet je wat, het komt wel goed. En uh, ja. Maar ja, ik wou, uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon een beetje gaar als, om dit zo tegen jullie te zeggen. Misschien, misschien, uh, ja, ik weet niet. Maar ik vond het gewoon nodig om gezegd te hebben. Want ik weet gewoon, misschien niet jij, maar misschien iemand anders die deze video kijkt. Die zit in dezelfde shit als waar ik vroeger in heb gezeten. En ik wil gewoon dat hun eerder op een jongere leeftijd het realisatiemoment krijgen die ik pas heel laat kreeg. En ook omdat ik natuurlijk heel veel ben tegengehouden met bepaalde keuzes en dingen die ik wou doen in mijn jeugd. Is het gewoon, ja... Ik heb echt gewoon het gevoel dat mijn tijd gewoon... Hè, ik loop achter de feiten aan en ik wil die tijd inhalen. En daarom ben ik zo een perfectionist. Omdat ik gewoon geen één seconde meer van mijn fucking leven wil verspillen aan onzin. Omdat ik dat mijn hele jeugd al heb gedaan. En ik ben daar gewoon klaar mee. Ik wil niet meer constant gewoon bezig zijn met onzin, om het zo te zeggen. Ja, jezus. Dus uh, oké okay, jongens, uh, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hier toch wel wat aan hadden of zo. In ieder geval één iemand, weet je. Als je er iets aan had, geef de video een like. Ik bedoel, alles wat ik zeg meen ik oprecht. En dat die dingen hebben voor mij binnen vier jaar al letterlijk een wereld van verschil gebracht. Ik bedoel, vroeger, hè, vroeger was 50 euro veel voor me, weet je. En nou, koop, nou geef ik bijna 50 euro dagelijks uit, bij wijze van spreken. Dus ja, ik wil gewoon zeggen dat, uh, ja... Make some change. Ga achter je droom aan. En uh, ja, dat is voor mij zo belangrijk. Het is ook Honda's motto. The power of dreams. En ik sta daar volledig achter. Ik bedoel, ja, dat is gewoon zo. Ja jongens, dus uh, ik heb genoeg gezegd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Uh, ja, ik denk niet dat je gaat abonneren onder deze video. Dat die best wel heel raar was eigenlijk. Maar aan het einde van deze video plak ik even andere video's waar ik wat blijer ben en enthousiaster, zoals jullie me kennen. Alleen ja, soms uh, dan heb ik gewoon even zo'n moment dat ik gewoon even uh, ja, in een dip zit of zo. En uh, dat is niet de eerste video dat jullie dit zien. En dat is ook uh, En dit gaat ook niet de laatste zijn. Ik bedoel, dat is gewoon een beetje. Uh, ja, 
dat, dat, dat Jack. <laughs> dat is gewoon een beetje hoe ik ben, weet je. En uh, sindsdien is dat ook echt wel iets geweest wat me uh, echt wel iets geweest wat me bij is blijven staan. Sommige dingen kan je niet veranderen. En als het je leven dwars zit, dan moet je het loslaten. En dat is gewoon op bij bepaalde dingen heel moeilijk. Maar ja, ik ga het na afronden, jongens. Ik mag je niet meer filmen. Uh, zo meteen in ieder geval. Dus ja, bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jack. Ik hoop dat je de video tof vond. En uh, ja, laat even een likeje achter. Uh, ja, dus doe dat maar als je wilt. Dat zal me echt heel erg helpen. Dus ja, jezus joh. Wat een emotionele boel ineens. Gewoon uh, eerst lekker werken. En nou helemaal emotioneel. Fuck it. Oké okay, jongens, ik spreek jullie binnenkort. Later.